Gusto mo bang tumibay ang pundasyon ng iyong YouTube channel? Well, meron akong mga ilang tips dito na ang bawat creator ay alam. So, stay tuned ka lang and don't skip the video because you will learn something informative. So, intro muna tayo. channel BUB and thank you for coming in. Sa video kong ito, ang isi-share ko po sa inyo is yung mga YouTube settings na dapat bawat creator ay alam para sa magandang pundasyon at matatag na pundasyon ng ating mga channel. Importante po itong may optimize natin dahil ito po ang magiging pundasyon ng ating mga channel para po lumago siya at tumagal not only in the short term run but also po in the long time run kaya naman po kung ang iyong goals is lumago, tumatag at tumagal ang iyong YouTube channel dapat mo po ito isa alang-alang watch the video po and you will learn something informative na para sa iyong YouTube channel. So, pupunta po tayo sa ating browser. Depende po kung anong gamit nyo. Firefox, Opera, uh, Chrome, or any other browser po. Basta ako, ang gamit ko po is yung Google Chrome. So, punta po ako sa aking browser. Ayan, click ko lang po yan. And then, nakikita nyo po yung icon. Three dots icon dyan sa taas. Ayan, pindutin po natin yan. Tapos, pindutin po natin ito. I-check po natin itong desktop site. So, dapat po naka-check yan. So, naka-check na siya. Desktop site. So, ito na po ang magiging ano natin. Pag tayo nasa YouTube, direct na ako. If ever na hindi kayo madirect sa YouTube, dito lang po, itatype nyo lang po dito yung youtube.com. So, nandyan na po ako youtube.com and then magla-login po tayo. So magla-login po ang pag-login ayon sa taas nakalagay sign in. So So once na naka-sign in na po tayo is pindutin lang po natin yung ating profile. Diyan. Yung susumpo lang ha. Ayan yung ating profile sa taas. Ayan. Okay? So, pindutin po natin yan, yung ating profile. Tapos, mag a po yung ganyan. Ito naman po ang ating pipindutin. Wait. So, punta po tayo at pindutin yung, isum ko lang ha, yung Creator Studio. Ayan po. Ayan, Creator Studio. Pindutin po natin yan. So, ito po bali ang lalabas na uh, screen. Tapos, makikita nyo po sa bandang baba on the left side. Ayan po. Ayan. I-zoom ko lang ha. Ito o. Oh. Yung settings. Yung settings icon. Pindutin po natin yan. So, tapos ito po ang lalabas na screen sa ating channel. Ah, sa ating Uh, cellphone. So, pipundutin po natin yung channel. So, ito po yung channel. Pindutin po natin yan. Sa isay natin. So, dito po sa channel is may makikita po kayo dyan yung nakalagay na mga keywords. Yung mga keywords na yan, ang ia-advise ko lang po sa inyo. Kapag kayo ay mag-uumpisa pa lang maggawa ng YouTube channel, or meron ng bagong YouTube channel, i-advise ko lang yung the first word na ilalagay ninyo sa keyword na ano, na dito, yan, yung mga yan, dito, yan yung keyword places. Yung dapat una ninyong isusulat dyan is yung pangalan ng inyong YouTube channel. So, ganun po iyon. Bakit po? 
Kasi marami din ang nagkakaroon ng problema at nagwo-wonder bakit hindi searchable ang kanilang mga channel, bakit hindi sila nag appear sa um, channel list. So, iyon po ang dahilan para ma-solusyonan yan, ilagay ninyo po yon the very, very place, first place po is yung, yung channel name po ninyo. And one more time pa po, if kagawa pa lang po kayo ng YouTube channel or pwede nyo pang ma- change, ia yeah, advice ko po, once na gumawa kayo ng channel name, be sure and make sure po na madaling matandaan ito ng mga tao. Like for example, words or numbers. I-avoid po natin as much as possible ang mag-use ng mga commas, slash, dot, or something special symbols like po ng iyang gagaya po ng mga ito. Bakit po kamo? Kasi once na mag-search is kailangan isulat iyan exactly the way it is. And ang mga tao mostly is hindi naman yan kaagad-agad natatandaan at nahihirapan syempre mag-type pag ilalagay pa yan. So, yan po yung isang tips para maging searchable po ang inyong channel. And at the same time, yung mga words po na isusulat ninyo dyan sa keywords place na yan is yung mga uh, words na mag direct po sa inyong channel, yung mag best describe po kung ano ang inyong content, kung ano po ang inyong content para i- si YouTube pwede niyang isama sa search list and sa recommendation ang mga video nyo with the same content. So, it's possible na makita yung inyong channel. Okay? So, balik ulit tayo doon sa basic info. Punta naman tayo doon sa advanced settings. Ayan, pindutin po natin yung advanced settings. So, ayan. Sa advanced settings naman po is, ang dapat natin dyan, <coughs> ang dapat po natin dyan gawin is i-click natin yung advanced channel settings pa. Ayan, nakikita ninyo. So, i-click po natin yan. So, just once lang. So, pag na-click po iyan, may nakalagay po dyan na, Nakikita nyo itong channel recommendation. So, ayan po. Nakikita nyo po yung tinatawag na channel recommendation. Ayan. Dapat po, iyan ay nakaklik dito oh, na allow my channel to appear in other channels recommendation. So, dapat po ito is nakacheck Importante po yan para alam ni YouTube na inaalaw nyo siyang i-recommend ang inyong mga video with the same content ng inyong mga video. Yan po ang one reason kung bakit po nag ang ating mga YouTube videos sa mga recommendation na nakikita natin once nag-watch tayo ng mga video. So, importante po yan na italagang i-peel up ninyo. And then, balik po tayo. Doon naman po tayo sa tinatawag na branding. Ito po ang branding. I-click po natin yan. So, branding. So, makikita ninyo po yung ganyang icon na yan. If you observe and notice po sa video ko, is lagi pong ninyong nakikita itong subscribe button na ito. So, importante po yan. Pwede nyo rin pong gawin yan ng own image ninyo. Depende para sa inyo. Pero ako... Mas advisable ko siyempre ang subscribe button icon. Bakit po ka mo? Kasi once, ang, once po ang isang tao is nag-review ng videos ninyo, parang reminder na rin po yan sa kanya na mag-subscribe kayo at hindi makalimutan na mag-subscribe sa inyo after niyang ma-watch ang inyong uh, videos. So, pwede nyo rin po yung i-set up. Depende, before or end or the whole video. Ako po, ang aking chinex is entire video. So, yung pong iya, ano yung replace or remove, pwede nyo palitan yung kanyang ano, kanyang icon, or sarili ninyo, pwede rin po yan. So, dapat po, 
gawin nyo talaga yan, i-replace ninyo or i- kayo lang ang subscribe button ninyo na pang pang replace dyan and then after noon, isi-save natin syempre, ayun save, so dahil sa akin is nakaset na yan, kaya hindi ko na yan babaguhin, so stay at it is na lang po iyan, so importante rin po yan para sa ating pagpupromote ng ating video So, pumunta naman tayo sa Upload Default. So, ito pong Upload Default is napaka time saver po para sa ating mga uh, pag upload ng video. Napaka time saver po niyan sa ating mga trabaho. Mag ipipil up yung title po, pwede natin i-leave it lang since every video na ma'am na ina-upload natin is iba-iba ang title. Pero ito pong description eto pong description page is napaka-importante po in such a way na pwede nyo po na dyang isulat ang a little information about po sa inyo or about sa inyong YouTube channel and then pwede nyo rin pong ilagay dyan yung mga links ng for example ng inyong mga social media like Facebook, Instagram or Twitter or any affiliates links po or Pwede nyo rin pong i-best describe dyan yung link ng mga most popular video ninyo. Dahil syempre once po ang, ta, ang isang viewers ay nagkaroon ng interesado sa inyong channel, gusto po nilang malaman konting information about sa inyo. So kahit pa paano, maglagay po kayo sa description and i-save nyo lang po. Once na ma-save na po yan, is-upload na yan upload default, ibig sabihin po for every upload videos ninyo, it's automatically nandyan na po iyang description na yan, at hindi na po kayo ulit magsusulat ng paulit-ulit for the coming video uploads. So, napaka advantage po niyan sa ating trabaho, kaya wag po natin yung i-disregard. And ito pa po ang isang napaka-importante din dahil ito naman po ay nagre-repair sa ating karapatan or dun sa tinatawag na copyright claim. Under po ng license, ayan yung license, meron po dyan two options. Pag ikinlik po natin yan, yung isa po ay standard YouTube license which is I recommend or mostly use dahil dito po sa standard YouTube license, ibig po sabihin yan is wala pong karapatan yung ibang users or YouTube creators na gamitin ang video nyo for their own purposes. So, yan po ang nag-hold ng ating copyright claims. Ayaw naman natin na tayo ay nagpapakahirap ng ating video and then merong gagamit ng iba niyan sa kanilang YouTube channel at sila ang nakakakuha ng mga views mo. So, dapat po, inis nakaklik ang ating standard YouTube license. Dahil yung isang options po na Creators Common Attribution, once yan po ang nakaklik sa inyo, ibig sabihin po, inaalaw nyo ang ibang YouTube channel na i-redistribute ang inyong videos for their own purposes. So, it's not good. So, better po, dapat naka set po yan sa standard YouTube license. So, ayan po. And then, of course, wag natin kakalimutan lagi yung save. So, since sa akin naka-set up na yan lahat, kaya hindi ko na po iyan isi-save. So, I hope po is na-enjoy ninyo ang pag-watch ng aking video and I hope, syempre, is i-apply ninyo na take time for your YouTube settings at para maging matatag at matibay na ang pundasyon ng ating mga channel. Maraming maraming thank you sa inyong lahat. And if may mga questions po kayo or suggestion na pwede ko pong uh, maging content for my next video upload, comments lang po anytime, anywhere. Available po yan. Basta mag-comment lang po kayo and I will be there as soon as possible. If bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell ring button para isa ka sa unang manonotify for my upcoming video upload tutorials.